The Royal Show returned with full force in 2022, despite only four months of planning. Farm TV also attended this event, so stay tuned for some highlights on this year's show. But I'll be back shortly with today's news. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. And in the news, according to Wandile Sihlobu from Agba, Zambia's 2021-2022 maize harvest has decreased sharply by 25% to 2.7 million tonnes. These estimates are from the country's Ministry of Agriculture. Delayed rains at the start of the season, along with prolonged drought, weighed on the country's maize yields and caused farmers to plant less than the previous season. Sitlobo says Zambia's 2.7 million ton harvest should, however, be sufficient to meet its domestic consumption of 2 million tons. According to the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development's latest report on foot and mouth disease outbreaks in the country, seven new active cases have been confirmed in the Free State. This brings active cases in the province to 14. A vaccination drive was launched in the Free State in July and so far 25,759 cattle have been vaccinated. One new case was confirmed in the Tswane municipality in Gauteng and another in the Victor Kanye municipality in Pumalanga. And a monthly import analysis by Agri-Inspect shows that bovine meat imports increased dramatically in June. Imports represent an increase of 34.94% compared to June 2021. The majority of imports originated from Botswana. Live wiener imports for June represent an increase of 18% compared to June 2021. That's today's news, but uh, stay with us. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. Dames en heren, eens bij welkom hier bij die veilige dag. Mijn naam is Hans Kittek, jylle afslaafwees. Kijk meer die vrouwelijk, kijk, kijk die berete, kijk die lengte, wat meer wil jy heen in een rooie engels vers. Dames en heren, is daar op wat teken, ek het een derig duizend aan dou. Kijk ek een derig duizend aan, kruw, hoor ek een derig duizend, hoor ek een derig, hoor ek een derig nou. Ek soek een derig duizend, hoor ek een 25. Ek het een 2, 5 en 2, nou, ek het een derig duizend, maar ek het een nou. Ek is Zak van de Merwe, um, ons is van die plaas, of, van, van die plaas Weikraal na by Aberdeen, um, ons het uh, boks toe daar so, ek studeer uh, op Grootfontein um, by die Landbouw College. Ek het daar Angoras gekies, um, want dit is een interessante ras, dit is een van die moeilijkste dieren om te teel met baie goeders wat jy voor moet kyk, baie fijn pijnkies, baie moeilike goeders om recht te teel. Um, Het is een, een van die uitdagings waarmee ons, wat ons moet um, deurmaak. Een van die voordele natuurlijk van hoekom ons met Angoras wil boer, is vir hulle haare wat besonderse prijse 
behaal het in die laaste twee jaar. Types weiding wat bokke verkies, hoe groener hoe beter seke, um, maar hulle is redelijk aanpasbaar, hulle kan, kan enige gebied voorkom en streef daar so. Um, hulle moet, hulle is nie zwaar op veld, nie so baie bokke kan op kleiner areas loop, hulle eet nie so baie so skaaprasse nie, um, so meer bokke kan aangehou word, getalle gewys, um, teen oor skaap. show and we are going to be chatting to Marissa now from the Goat Agribusiness Project. Marissa, just tell us a bit about yourself, where are you from and how did you get involved in this particular project? Uh, good morning, uh, yes, my name is Marissa Jirachi. I originally come from America um, and I've been in South Africa for 13 years. I've been doing this work for over 20, 20 years um, and yeah, I started in South Africa through uh, a project called Heifer Project South Africa and became uh, involved in the Goat Agribusiness Project about eight years ago, working with a partner called Nduka Chani. And um, we work with uh, the Department of Rural Development and the Department of Agriculture. And yeah, so that's how we started about eight years ago, working with the Goat Agribusiness Project. We work in KwaZulu Natal and about 28,000 farmers. If you could share three messages coming from this project, the three most important messages, what would that be? Um, so th the, the first message would be there's a huge demand. There's a huge demand for goats, indigenous goats um, especially, um, and production. So what we're, do we're trying to do is increase production with these indigenous goats and farmers and help them increase their production because um, we can't get enough, especially in KZN. Um, and then secondly uh, is to create market access for the farmers. So they, once they increase that production, what do they do with them? And we want to help create market access, bring in speculators for, for the farmers. So we're working on doing that. Third is, is youth unemployment. There's a, there's a big problem with youth unemployment. We have a project that we're starting right now with the National Youth Development Agency uh, with 3,000 youth. So we just kicked that off and we are training the youth to go out and help farmers. They are doing six months of community service, so we're getting skills, helping them, training them up with um, animal health, um, animal health uh, skills, and then yeah, hopefully that they will have those skills and take those forward. And then yeah, so those are the three messages that I would say: production, uh, market access, and youth unemployment are the three areas of need uh, in the rural areas with goats. And if people want to get involved in this project, how would they go about doing that and who do they contact? So we have a website, it's uh, gapkzn.co.za, g-a-p-k-z-n.co.za, and we have all of our training materials up there. So here are our training materials. We've developed these, uh, they're all in PDF, they're downloadable for free. They can download them, it's got a to Z, A to Z, <laughs> from um, on goats, chickens, cattle, and they can, even the school's books that I mentioned earlier, they can download those, they can learn about how to help their own animals, they can contact us uh, directly, our contact information is on there, um, if they want to get involved, they can also talk to us about that, so there's a host of ways, they would just start there at the website, site, gapkzn.co.za. Thank you very much, Marissa. Thank you. There you have it. Go visit the website and get involved in this fantastic project. Ons is bevoorrecht om hierdie jaar by die Royal Show Peter Maritz Bukwees. Ons het so lang gewag. My name is Mandy De Bruyne from Mauer South Africa. Ek werk saam met Mauer South Africa, maar my naam is Mandy Mauer Boutique. En Bukweaving is Bram Tjeramski. Ek werk saam met hom. Ons is een team en ek krijg my mou hier van hom af. Nou, as jy nou kyk na hierdie, is het klaar gewas. Ons haal al die goeterkies uit, ons was hulle mooi en hulle is skoon. En dan van daar af gaan ons na die pieker toe. Na die pieker het sikke lang goeterkies en dan piek ons om meestal van die ander los blaarkies en goeterkies uit te kry. Jy kan een handkader gebruik, maar die drumkader werk baie beter. Hy is 
absoluut fantastisch en je gaan vinniger en je andere woorden zijn mooi niet. Hierdie komt dan uit soos een Mikey. En dan vandaag begin ons dit te spin. Dit is hoe ons met hierdie mouw hier werk. En dit is uh, sustainable fashion, soos ons het sê. Jou kinders gaan hem oorleef en dan met daar die selfde wat klaar gewas is, maak ons hierdie awesome matte. Hierdie matte is forever. Jy gaan hulle nie deurloop nie. En hulle het, kijk het moet soos een waslaagje, so hy bly mooi, hy bly skoon en dit is een forever, forever iets wat jy mee doet. ABE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. Goedemorgen, kijkers. In die wekelijkse commoditeitsprijsverslag kan u zien dat PSA 2 karkasprijzen gedurende de week 31 van het jaar met 0,8% gestegen het, terwijl de C2-prijs met 1,5% toegenomen het. Speenkalfprijs het echter met 0,1% gedaald en blijft steeds onder druk als gevolg van back and close year. Skaapvlees aan betref het A2 lamkarkasse met 0.7% in prijs gestuig week op week, terwijl die C2 karkas prijs met 0.6% gedaal het en speen lammers ook bykie goedkoper geword het. Vaarvlees prijs het echter met een goeie 3.6% gestuig week op week. Nog steeds geen natuurlijke veeselveilings die afgelopen week nie met veilings wat volgende week ervat en na hier is maar bykie kommer oor wat met prijs gaan gebeur met die dat China's die uitvoermarkt na China steeds toe is. Grandmarkt aan betref, geel met die prijs op die nabij maand met 1.2% gestuig, terwijl die koringprijs met 1.7% gedaal het. Soeiabone is echter 3.2% dierder, terwijl sonneboom ook 0.7% dierder geword het. Die rand het goed gedoen ten oor die wisselkoers, 3.1% sterker ten oor die dollar en 1.5% sterker ten oor die euro. Good day everyone, um, we're here at the Royal Show in Peter Maritzburg. Um, we have the show annually uh, and, and the honey hall that we're in at the moment uh, doubles as our clubhouse. Um, the, unfortunately the Royal Show grounds have been sold so we're only expecting to be here for another year. But what I'd like to take you through is the, the wax. Um, we do have uh, the, the wax frames here. Um, it's a competition that we, we run annually nationwide. Uh, the competition is not only for, for wax but for honeys uh, as well. Um, but these, these are the wax frames that are presented by members of our association. Um, so it's, it's not a, a company as such, it's individuals that uh, bring in the, the, the wax cones. And they get judged on colour, flavour, the evenness of capping, the suitability for uncapping, density and the general condition. The, these are our entries for the year. Um, as you see, this is the, the first prize uh, entry there and these are, are judged by our, our judges from the, the Honey Judges Guild. Um, the, Caps on the on the top one are quite large compared to to the one below it. 
I, I suspect that that could have been brewed cone originally uh, with drones in it, um, which the bees then refilled with, with honey. Uh, the evenness of, of the cone is important for, for uncapping the honey, so we need a nice flat surface to, to make the uncapping easy. Um, the one thing that judges did comment on was the cleanliness of the frames. You can see the dark spots on the frames. It's propolis. This is what the bees glue everything together with. It comes from tree gum that they bring in. Um, the, the cleanest frame is the, is the top one, but even that hasn't been cleaned properly. And you can see this one in the middle here. It's still got wax on, on the frame. It's always a tricky business uh, cleaning frames because you've got to be very, very careful not to stick your thumb or your finger into the, the honey and um, upset the, the look of, of the cone when it comes to judging. Andrew Meyer here from the Royal Show at the Bee Farmers Hall, the Honey Hall. Um, we have been a beekeeper for the last five or six years and I specialize mainly in uh, bee removals and also doing honey, honey production or honey harvesting. And uh, we'll just go ahead with this uh, beehive over here. This is a working hive. Uh, we, basically the bottom half from here down is the brood chamber where the queen lays her eggs and the baby bees are born. And as you move up, you get the two super frames where, we, where the bees produce the honey that we harvest for the bottles that you see on the shelves around the honey hall. Um, yeah, it's a very interesting topic. The bee, the queen bee is the queen of the whole hive. Uh, she, she controls everything in the beehives and tells the workers what to do and where to go to. And she, she has a lifespan of three to four years and the normal worker bee has a lifespan of four to six weeks. van RCH Il de France toe. Regina, hoeveelste competitie is het wat jy wen en waarin skryf jy jou sukses toe? Um, om eerstens recht sterk te maak, ek het nog nie gewen nie. <laughs> ek wil het nie jinx nie. <laughs> um, ek het wel op die hoof die groep gewen en sowel as die uh, kampioen op die hoof, maar is in een finale resultaat. He. Dit maak het vir my makkelijker om om dit te kan doen, omdat ik met zo'n so wonderlijke ras werk. De Ile France is net een wonderlijke vleesras en dat is waarin ik mijn succes toe schrijf. En hoe kom Ile France en wat is die reden achter hulle goeie prestaties in slagnaamcompetities? Hulle het natuurlijk een goeie bouwvorm en dan um, hulle vetverspreiding is fantastisch. Jij kan met de slachter praten. Hij zegt juist als jij aan hem kan heel de Frans leren, is hij gelukkig. Want alle alle vetverspreiding is goed. Alle wordt niet zo so makkelijk. Hoe vet niet? Dit is een makkelijke dier om je te werken. Wat is het proces volg jij en waarom kijk jij wanneer je lammer selecteert voor een slagcompetitie? Kijk, ik heb nou maar een uh, commerciële kere en dan mijn studkere en dan ik um, zou nou gaan ek, het al gewen met een lam wat van die ma afgegaan het, of op de 107 dae is die lam geslag gebreek um, by, by Royal. So, um, dit hang me af van die lamse gewig op die stadion. So, as die lam een bykie licht is, dan vat ek een voerkrol toe, rondom af. Maar as hy, as hy gewig reg is, kan hy net so gelaai word en kom deel nie aan die competitie. Hoe lang word lammers gevoer en hoe keer jy dat jy oorvoer? Kijk, as, as ek die dag nou speel, of as ek nou uithaal vir die competitie, dan, dan gooi ek hulle oor die skaal, ek kyk wat weeg hulle, en as hulle een bykie gewig nodig, dan voer ek, dit, 
um, normaal weg, as ons nou speen op 2,5 na 3 maanden, dan um, sal het so 3 ma- ach, dan sal het een maand vat, om hulle af te rond tot op omtrent 50 kilogram. So, um, vir die, vir die slaglaamcompetitie moet jy nie, jy moet nou maar mooi meet, want hulle moet ook nou nie te zwaar weeg die dag as jy laai nie, maar hulle moet ook nie te licht wees nie. So ek kyk na so omtrent 47 na 48 kilogram, so, want hulle verloor 2 na 3 kilogram op die pad tot hier, en dan moet jy ook daarom weet wat is jou rasse uitslagpresentatie. Hele Franse uitslagpresentatie werk op so min of meer 53 percent, maar dan het ek ook al heel, op die competitie een lam gehad wat 66.4 kilo, uh, 66.4 percent uitgeslag het. So hy was heel uit die, uit die um, competitie uit, omdat hy toen nou te zwaar was. So dit kom eigenlijk terug naar die gezegde toe, dat as jy nie meet nie, dan gaan jy nie weet nie. Dit is precies dit, jy moet meet. The Fearplast stock from Sasa Student Quiz is back again this year and it is bigger and better than ever. This year there will be a debate in which universities can take part as well. Entries are free and easy, so don't delay. Send a WhatsApp to Dr. Fabian Fon on 072-138-0604 to get the link for online entry forms. Preliminary rounds will take place online. The debate will be on the 1st of September and the quiz on the 2nd of September. A semi-final round for the debate will be held on the 2nd of September also online. Final rounds will take place in person at the Congress on the 26th of September. Don't let your university miss the chance to enter and win this year's crown. BKB, the betrouwbare taste of landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. Standard Bank. It can be.